வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பாலுவேல் சக்கரவர்த்தி நான் அம்ரு தீபக் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை பூவிருந்தவல்லி அருகே பிறந்த நாள் விழாவிற்காக ஒன்று கூடிய நூற்றி இருபது ரவுடிகளில் அறுபத்தி ஒன்பது பேரை துப்பாக்கி முனையில் காவலர்கள் கைது செய்துள்ளனர் வண்டலூர் மீஞ்சூர் பைபாஸ் சாலையில் மலையம்பாக்கம் என்ற இடத்தில் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய வினு என்பவரின் பிறந்த நாளை கொண்டாட நூற்றி இருபது பேர் இருசக்கர வாகனம் மற்றும் கார்களில் மலையம்பாக்கம் பகுதிக்கு நேற்று இரவு எட்டு மணிக்கு வந்துள்ளனர் துப்பாக்கி முனையில் சுற்றி வளைத்த காவலர்கள் அவர்களில் அறுபத்தி ஒன்பது பேரை கைது செய்தனர் மூன்று வீச்சறிவால் முப்பத்தைந்து கத்திகள் எட்டு கார்கள் முப்பத்தெட்டு இருசக்கர வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பேராசிரியர்கள் நியமனத்திற்காக லஞ்சம் பெற்ற புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதியை பணியிடை நீக்கம் செய்து தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உத்தரவிட்டுள்ளார் நேற்று முதல் மறு தேதி குறிப்பிடாமல் கணபதி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படுவதாக ஆளுநர் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு சென்று மருத்துவம் படிப்பவர்களுக்கும் நீட் நுழைவுத் தேர்வை கட்டாயமாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வெளிநாடுகளுக்கு சென்று மருத்துவம் படிப்பவர்கள் இந்தியாவில் தொழில் செய்ய தேர்வு ஒன்றை இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் நடத்துகிறது அதில் பதினைந்து விடுக்காடு மருத்துவ பட்டதாரிகளை தேர்ச்சி பெறுகின்றனர் அதனால் வெளிநாடுகளுக்கு மருத்துவம் படிக்க செல்வோருக்கும் நீட் நுழைவுத் தேர்வை நடத்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது சேலம் மாவட்டம் ஒமலூர் அருகே கோழியை கொள்வதற்காக தூவப்பட்ட குருணை மருந்தால் எட்டு மாத குழந்தை இறந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கஞ்சநாயக்கன்பட்டி அருகே பெரிய ஆண்டிப்பட்டியில் தோட்டத்தில் தூவப்பட்ட குருணை மருந்து காற்றில் கலந்ததால் அதனை சுவாசித்த ஆறு குழந்தைகளுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் குருணை மருந்து தூவிய தோட்டத்தின் உரிமையாளரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தீ விபத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் பசுபதீஸ்வரர் சன்னதியின் மேற்கூரை நேற்று இரவு இடிந்து விழுந்தது கோவிலின் கிழக்கு கோபுர வாசல் பகுதியில் கடந்த வெள்ளி இரவு ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் வீரவசந்த ராய மண்டபத்தின் மேற்கூரை ஏற்கனவே இடிந்து விழுந்திருந்தது தீப்பற்றிய மற்ற பகுதிகள் எந்த நேரமும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதாக தீயணைப்புத்துறை எச்சரித்திருந்தது ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மிகப்பெரிய அளவிலான ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் நாட்டின் பாதுகாப்பில் மத்திய அரசு அலட்சியம் காட்டுவதாகவும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பிரதமர் மோடி தனிப்பட்ட முறையில் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு சென்று தொழிலதிபர் ஒருவருக்கு ஆதரவாக இந்த ஒப்பந்தத்தை பேசி முடித்துள்ளதாகவும் கூறினார் தைவான் நாட்டின் வடக்கு கடற்கரையோர பகுதியில் நேற்றிரவு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஆறு புள்ளி நான்கு ரிக்டர் அளவாக பதிவாகியுள்ளது நிலநடுக்கத்தால் தங்கும் விடுதி ஒன்று சரிந்து நின்றதால் அங்கு இருந்தவர்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர் அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் பந்தய காருடன் ராக்கெட் ஒன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஃபால்கன் எவி ராக்கெட் இருபத்தி ஏழு என்ஜின்களை கொண்டதாகும் விண்ணுக்கு சென்று செயற்கைக்கோள்களை நிலைநிறுத்திவிட்டு மீண்டும் பூமிக்கே திரும்பும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த ராக்கெட்டில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி எலோன் முஸ்கின் சிவப்பு வண்ண பந்தயக்காரான டெஸ்லாவும் இணைக்கப்பட்டு விண்ணில் ஏவப்பட்டது தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலின் தற்காலிக நிர்வாக குழு உருவாக்கிய புதிய தேர்தல் விதிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க இந்திய பார் கவுன்சில் மறுத்துவிட்டது தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலுக்கு புதிய நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் அரசியல் கட்சி பதவிகளில் உள்ளவர்கள் போட்டியிட தடை இரண்டு முறைக்கு மேல் பதவி வகித்தவர்கள் போட்டியிட தடை என்பது உள்ளிட்ட விதிகளை தற்காலிக நிர்வாக குழு உருவாக்கியது தேனியில் அமைய உள்ள நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ள நிலையில் அது குறித்து தீவிரமாக பரிசீலிக்கப்படும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் தனது சொந்த தொகுதியான போடியில் பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த பின்னர் பேசிய போது இதனை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் தற்பொழுது நடப்பது கமிஷன் மற்றும் காலாவதியான ஆட்சி என ஆர் கே நகர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் டி டி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தஞ்சை மாவட்டம் கதிராமங்கலத்தில் ஓ என்ஜிசிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களை சந்தித்த டி டி தினகரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது அதிமுகவிலிருந்து ஆறு பேர் தவிர யார் வந்தாலும் ஏற்போம் என்று கூறினார் மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழக ரயில்வே திட்டங்களுக்காக இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட தமிழக ரயில்வே திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன கர்நாடக மாநிலம் பையனப்பள்ளி ரயில் நிலையம் முதல் ஒசூர் வரையிலான நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான ரயில் பாத
சிவகாசி பட்டாசு தொழிலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான விதிகளில் மாற்றம் செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து உறுதியளித்துள்ளதாக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தனை அதிமுக எம்பிக்கள் தம்பிதுரை அன்வர் ராஜா மற்றும் அமைச்சர்கள் ராஜேந்திர பாலாஜி உள்ளிட்டோர் சந்தித்து பேசினர் பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு எதிராக வரும் பதிமூன்றாம் தேதி மாவட்ட தலைநகரங்களில் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடத்துவது என மு ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை விடுவித்து அவர்கள் மீதான வழக்குகளை திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது நியாய விலைக் கடைகளில் மசூர் பருப்பு விநியோகத்தை நிறுத்த தமிழக உணவுத்துறை முடிவு செய்துள்ளது மைசூர் பருப்பு என பரவலாக அறியப்படும் இளஞ்சிவப்பு நிற மசூர் பருப்பு பல ஆண்டுகளாக பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் நியாய விலைக் கடைகளில் விற்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த வகை பருப்பால் பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன இந்நிலையில் மசூர் பருப்பு விநியோகத்தை நிறுத்த தமிழக உணவுத்துறை முடிவு செய்துள்ளது திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெறப்படும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் நடைபெற்ற நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெறப்படவில்லை என்றால் பீகார் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் நடப்பது போல காப்பி அடிக்க விடலாமா என்று மக்களை பார்த்து கேட்டார் நீட் தேர்வில் விலக்கை பெற முடியல மானிய விலையில் பெண்களுக்கான ஸ்கூட்டர் பெறுவதற்கான காலக்கெடு வருகிற பத்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது பெண்கள் ஐம்பது விழுக்காடு மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர் பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்களை அளிப்பதற்கான தேதி திங்கட்கிழமையுடன் முடிவடைந்த நிலையில் கால அவகாசம் வருகிற பத்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் ஸ்கூட்டர் பெறுவதற்கு இதுவரை ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளதாக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மாநகர பேருந்துகளில் வழங்கப்பட்டு வரும் ஆயிரம் ரூபாய் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் கட்டணம் உயர்த்தப்பட மாட்டாது என்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நாள்தோறும் பயணம் செய்வதற்காக வழங்கப்பட்டு வந்த ஐம்பது ரூபாய் பாஸ் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஹார்ட்வர்ட் தமிழ் இருக்கைக்கு திமுக ஒரு கோடி ரூபாய் அளித்துள்ளதற்கு அமைச்சர் பாண்டியராஜன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டத்தின் மூலம் காஷ்மீரில் உள்ள ஐநூறு பள்ளிகளில் அடிப்படை தமிழ் கற்பிக்கப்படும் என்றும் அதேபோல் தமிழகத்தில் காஷ்மீரில் கற்பிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சென்னையில் நடந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் பாண்டியராஜன் இதனை தெரிவித்தார் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தரது நல்ல விஷயம் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறது மிக விரைவில் அதை அவங்க செய்யணும்ன்றது என்னோட எண்ணம் ஏன்னா இன்னொரு ரெண்டு வாரத்தில் அநேகமா நிறைவு பெற்றோம் இப்ப ஒரு முப்பத்தி எட்டு கோடி பக்கத்துல கமிட்மெண்ட் இருக்கு இதை சேர்த்த முப்பத்தி ஒன்பது கோடி இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாவது மதுரை ஆதீனமாக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டதை நித்யானந்தா திரும்ப பெற்றுக் கொண்டுள்ளார் மரபை மீறி செயல்பட்டதற்காக பகிரங்க மன்னிப்பு கோருவதாகவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நித்யானந்தா தெரிவித்துள்ளார் நித்யானந்தா சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தில் மதுரை ஆதீனத்திற்குள் நுழைய மாட்டேன் என்றும் மதுரை ஆதீனமாக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டதை திரும்ப பெறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் கள்ளத்துப்பாக்கி விற்பனை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் மூன்று பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர் கள்ளத்துப்பாக்கி விற்பனை செய்த விவகாரத்தில் காவலர் பரமேஸ்வரன் சிவா நாகராஜன் ஆகியோர் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த நிலையில் திருச்சியில் கள்ளத்துப்பாக்கி விற்பனை செய்த கலை சுகுமார் ஏட்டப்பன் ஆகியோரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர் கள்ளத்துப்பாக்கி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட போலீஸ்காரர் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை எட்டு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க திருச்சி நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது சென்னையைச் சேர்ந்த காவலர் பரமேஸ்வரன் உட்பட மூன்று பேர் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திருச்சியில் கைதாகினர் மேலும் இவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த நிலையைச் சேர்ந்த மூன்று பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பந்தட்டை அருகே தனியார் நிறுவனத்தின் தீவனத்தை கொடுத்ததால் மூன்று கறவை மாடுகள் இறந்ததாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் உடும்பியம் கிராமத்தில் தீவனம் கலந்த நீரை குடித்த மேலும் சில மாடுகளுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் எஸ்கே மாட்டு தீவனம் தான் போட்டு நாங்கள் தண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இதே மற்ற மாடுங்க இங்க இருக்கிற மாடுங்க வந்து பக்கத்துல ஆவின் தீவனம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அந்த மாடு எதுவும் ஆகல அதே மாதிரி தண்ணி குடிக்காத மாடும் இந்த தீவன தண்ணி இந்த எஸ்கேஎம் தீவன தண்ணி குடிக்காத மாடும் எதுவும் ஆகல குடிச்ச மாடுங்க மட்டும் இறந்துருச்சு இது என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சு எங்களுக்கு உடனே ரிசல்ட் சொல்லணும் கரூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் மாணவர் ஒருவரை விளையாட்டு ஆசிரியர் கத்தியால் குத்தியது பெற்றோரிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும் கதிக்கூர் ரஹ்மான் என்ற மாணவர்
தமிழகத்தில் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்றும் அதிமுகவில் ஆறு அமைச்சர்களை தவிர எஞ்சிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் டிடிவி தினகரன் அணிக்கு வருவார்கள் என்றும் அவரின் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வத்தையும் விசாரிக்க வேண்டும் என்றார் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள கூடங்குளம் அனுமு நிலையத்தில் வெளிமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படுவதாக ராதாபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ இன்பதுரை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதனை நிறுத்தாவிட்டால் போராட்டம் நடத்துவோம் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் கூடங்குளம் அணு உலை அமைகிற போது அந்த இடத்திற்கு அந்த அணு உலைக்காக இடத்தை கொடுத்தவர்கள் இன்றைக்கு நடுத்தருவில் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் வேலைவாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே உறுதி அளித்தபடி சரிமுறை சரியான வகையில் அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பொதுமக்கள் மத்தியில் பரவலாக இருக்கிறது கல்லூரிகளில் உள்ள காலி பணியிடங்களை ஊழலற்ற முறையில் நிரப்ப வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட இருபத்தெட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கல்லூரி ஆசிரியர் சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பில் நெல்லையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மேலும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தில் அரசின் தலையீடு என்று வந்ததோ அப்போதே பணமயமும் ஊழல் மையமும் வந்துவிட்டதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் கோவையில் உள்ள பாரதியார் பல்கலைக்கழக முறைகேடுகளை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் சார்பாக மாணவர்களிடம் கையெழுத்து வாங்கப்பட்டது அத்துடன் பணியில் இருக்கும் நீதிபதி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் அமைக்கவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஷ்மீர் மாநில தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் இரண்டு காவலர்கள் உயிரிழந்தனர் ஸ்ரீநகரில் உள்ள ஸ்ரீ மகாராஜா ஹர்சிங் மருத்துவமனையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்ட லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாத அமைப்பின் கமாண்டர் நவீஜாத் உள்ளிட்ட கைதிகள் சிகிச்சைக்காக அழைத்து வரப்பட்டனர் இந்நிலையில் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்த தீவிரவாதிகள் சரமாரியாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி நவீஜாத்தை மீட்டுச் சென்றனர் முன்னாள் அதிபர் முகமது நசீத் உள்ளிட்ட எட்டு அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்கும் உத்தரவை திரும்பப் பெறுவதாக மாலத்தீவு உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அப்துல்லா சைத் உட்பட இரண்டு நீதிபதிகள் கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து உச்சநீதிமன்றம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்க மறுத்திருந்த அதிபர் அப்துல்லா யாமின் மாலத்தீவில் நெருக்கடி நிலையை பிரகடனம் செய்துள்ளார் கொடைக்கானலில் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் பனிமூட்டம் மற்றும் கடும் குளிர் நிலவி வந்த நிலையில் நேற்று லேசான மழை பெய்தது இதனால் கோடை நெருங்கி வரும் வேளையில் சீசன் களைக்கட்டும் என்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்தியன் ரயில்வேயில் அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் உள்ளிட்ட காலி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது மொத்தம் உள்ள இருபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு இடங்களில் பதினேழாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து மூன்று இடங்கள் அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டுக்கும் எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பது இடங்கள் டெக்னீஷியன்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் நகராட்சி அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் பத்து ஆண்டுகளாக காணாமல் போயுள்ள ஆட்டுச் சந்தையை கண்டுபிடித்தால் சன்மானம் வழங்கப்படும் என மதிமுகவினர் வைத்துள்ள விளம்பர பதாகை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நகராட்சிக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வருவாய் ஈட்டித்தந்த ஆட்டுச் சந்தையை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் தெற்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் கணக்கில் வராத இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது உரிமம் பெற வருபவர்களிடம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து இந்த சோதனை நடைபெற்றுள்ளது தேசிய அளவிலான தடகள போட்டியில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த மயிலாடுதுறை மாணவிக்கு பள்ளி சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது டெல்லியில் நடைபெற்ற கேலோ இந்தியா போட்டியில் நானூறு மீட்டர் ஓட்டம் மற்றும் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் சுமித்ரா என்ற மாணவி முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார் புதுச்சேரியில் நிதி நெருக்கடி காரணமாக இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்களுக்கு நிதித்துறையின் அனுமதி பெறுவது கட்டாயம் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவுக்கான ஒப்புதலை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி வழங்கியுள்ளார் இது மார்ச் மாதம் வரை அமலில் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி அருமாத்தபுரத்தில் திருட்டை தடுத்ததால் பெண் ஒருவர் அடித்துக் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பிரபுதாஸ் என்பவரின் மனைவி தீபா வீட்டில் இருக்கும்போது எதிர்வீட்டில் உள்ள இளைஞர் திருட முயற்சித்ததாக தெரிகிறது திருடனை தடுக்கும்போது தீபா அடித்துக் கொல்லப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது சென்னை தரமணியில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் இயக்குநராக பணிபுரிந்து வந்த சங்கர் என்பவரை மீண்டும் பணியமர்த்த கோரி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து இரண்டு நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மிகவும் நேர்மையாக செயல்பட்டவரை முன்னறிவிப்பின்றி நீக்கியதாக கூறி அவருக்கு ஆதரவாக மாணவர்கள் போராடுகின்றனர் சென்னை கொத்தல்வாசாவடி பகுதியில் இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞர் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் உயிரிழந்தது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விக்னேஸ்வரன் என்பவர் தனது வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது ஏற்ப
காஞ்சிபுரம் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நாற்பது சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன அரசு பேருந்து நடத்துனரான பாஸ்கரன் என்பவர் பணியில் இருந்த நேரத்தில் அவரது மனைவியும் வெளியே சென்றுள்ளார் இதனை அறிந்த கொள்ளையர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்து பீரோவில் இருந்த தங்கம் வெள்ளி நகைகளோடு ரொக்க பணத்தையும் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர் காஷ்மீர் மாநிலம் ராஜோரி பூஞ்ச் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் எல்லை தாண்டிய தாக்குதலில் ஈடுபட்டது பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவ வீரர்கள் தகுந்த பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர் எல்லைப் பகுதியில் இந்திய வீரர்கள் நான்கு பேர் அண்மையில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் நடத்திய தாக்குதலில் உயிரிழந்ததை அடுத்து தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி டெல்லியில் அக்கட்சி நிர்வாகிகளை இன்று சந்தித்து பேசுகிறார் காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறைந்த பிரதமர் இந்திரா காந்திக்கு பிறகு நாடு முழுவதும் உள்ள கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தும் முதல் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இறக்குமதி சர்க்கரைக்கான வரியை ஐம்பது விழுக்காட்டிலிருந்து நூறு விழுக்காடாக மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது இதேபோல் சடலுக்கான இறக்குமதி வரி முப்பது விழுக்காட்டிலிருந்து நாற்பது விழுக்காடாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது முழுமையில்லாத அறிக்கைகளை மத்திய அரசு வழங்குவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நீதிபதிகள் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் ஒன்றும் குப்பைகளை சேகரிக்கும் இடம் இல்லை என்று மத்திய அரசை சாடியுள்ளனர் திடக்கழிவு மேலாண்மை தொடர்பாக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் மாநிலங்களின் முழுமையான விவரங்கள் இடம்பெறாததால் நீதிபதிகள் இவ்வாறு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் பிரபல தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா வங்கிகளில் பெற்ற கடன்கள் குறித்து தகவல்கள் எதுவும் தங்களிடம் இல்லை என நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நிதியமைச்சகம் அளித்துள்ள பதிலில் மல்லையா பெற்ற கடன் விவரங்கள் அது தொடர்புடைய வங்கிகள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியிடம் மட்டுமே இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மத்திய பட்ஜெட் தயாரிப்பதில் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தனது அறிவை பயன்படுத்தவில்லை என்று பாஜக மூத்த தலைவர் யஷ்வந்த் சின்ஹா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய யஷ்வந்த் சின்ஹா தான் பாஜகவில் இருந்து விலகப்போவதில்லை என்றும் பாஜக விரும்பினால் தன்னை வெளியேற்றட்டும் என்றும் தெரிவித்தார் பத்து ரூபாய் நாணயங்களை தயாரிக்கும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்களவையில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது போதுமான அளவு பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் இருப்பில் உள்ளதால் தற்காலிகமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி எழுத்துப்பூர்வமாக விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நியூட்டன் இந்தி திரைப்படத்திற்கு எதிராக டெல்லியில் அவதூறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன நியூட்டன் திரைப்படத்தில் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சிஆர்பிஎஃப் துணை ஆய்வாளர் புகார் அளித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநில துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியின் டுவிட்டர் சமூக வலைதளம் முடக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அனுபர்கர் பாஜக பொதுச் செயலாளர் ராம் மாதவ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஸ்வபன் தாஸ் குப்தா ஆகியோரின் டுவிட்டர் பக்கங்களும் முடக்கப்பட்டுள்ளன துருக்கியை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் பாகிஸ்தான் ஆதரவு தீவிரவாத அமைப்பு இதில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கான சிறப்பு மாநாட்டை நடத்த ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் பிரிவான முஸ்லீம் ராஷ்ட்ரிய மஞ்ச் திட்டமிட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் முத்தலாக் தடை சட்டம் இஸ்லாமிய பெண்களின் கல்வி மேம்பாடு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளன மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இனி வரும் தேர்தல்களில் இணைந்து போட்டியிடுவது என காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் கூட்டாக முடிவெடுத்துள்ளன மும்பையில் இரு கட்சிகளின் மாநில தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டுக்கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது மதசார்பற்ற வாக்குகள் சிதறுவதை தடுக்கும் வகையில் கூட்டணி அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது டெல்லியின் அசோக் சாலையில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகம் புதிய கட்டடத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது டெல்லியின் கோல்டா மார்க் பகுதியில் அமைந்துள்ள புதிய அலுவலகத்தை வரும் பதினெட்டாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைக்கிறார் நானூறு பேர் அமரும் வகையிலான கூட்டரங்கு சூரிய ஒளி மின்சார வசதி வாகன நிறுத்துவிடம் உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் புதிய அலுவலகம் இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது விக்கிலிக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சேவுக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்ட பிடி ஆணையை ரத்து செய்ய லண்டன் வெஸ்ட்மினிஸ்டர்ஸ் நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது அசாஞ்சேவின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பிடி ஆணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது அசாஞ்சேவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது ரஷ்யாவின் கஜான் பகுதியில் நிலவி வரும் கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக சாலைகளில் பேருந்து உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஏராளமான வாகனங்கள் பனிக்கட்டி குவியல்களுக்குள் சிக்கி நிற்கின்றன சாலைகளில் குவிந்திருக்கும் பணியை அப்புறப்படுத்த மீட்புப் படையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் பேஸ்புக் நிறுவனம் பதினான்காம் ஆண்டில் நுழைவதை அடுத்து பேஸ்புக் சமூக வலைதளத்தில் ஏற்பட்ட தவறுகளுக்காக அதன் நிறுவனர் மார்க் ஜூகர்பெர்க் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்
மாலத்தீவு முன்னாள் அதிபர் முகமது நஷீத் உள்ளிட்ட அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யும் உத்தரவை திரும்பப் பெறுவதாக அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது முகமது நஷீத் உள்ளிட்டோரை விடுதலை செய்வதாக பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை அந்நாட்டு அதிபர் யாமின் மறுத்ததால் போராட்டங்கள் வெடித்ததை அடுத்து அந்நாட்டில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது லண்டனில் இலங்கை அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழர்களை நோக்கி கழுத்தை அறுத்து விடுவேன் என்பதனை குறிக்கும் வகையில் செய்கை மூலம் விரட்டிய இலங்கை ராணுவ அதிகாரியை இலங்கை அரசு பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது இலங்கை ராணுவ அதிகாரியான பிரியங்கா பெர்னாண்டோ தமிழர்களை மிரட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நடிகர் தனுஷ் தயாரிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு அருப்புக்கோட்டையில் இருந்து அஜித் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளரான தீனா கதாநாயகனாக நடிக்கும் இந்த திரைப்படம் மலையாளத்தில் வெளியான கட்டப்பனையிலே ரித்திக் ரோஷன் என்ற திரைப்படத்தின் தமிழாக்கமாகும் இந்த படத்தை மலையாள இயக்குநர் நதிர் ஷா இயக்கி வருகிறார் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு